Hi, hello. You're watching Tenth Life Daily here with me, Seema. Yes, you're watching an Academy Foundation channel. Welcome back. So, we were talking about Tenth Standard Chemistry, that is Chapter One, Chemical Reactions and Equations. We have four lectures already completed, and the chapter has almost ended. Is it right? So, we are really excited that you are really excited that you are really एक रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला हमें तो इसीलिए हमें बहुत बहुत रिस्पॉन्स और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यस जो कोई बच्चा आज नया ज्वाइन हुआ है हमारे इस लेक्चर पे तो यस आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमारा जो ये टीम है आप लोगों के लिए है आपका नाइन्थ टेंथ का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका आई आई और नीट का सपना पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ है तो यस आई विल बी टेकिंग अप साइंस दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड सुरभि गंगवार मैम आप लोगों के लिए मैथ्स पढ़ाएंगे एंड विंध्या मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए ओके okay? सो so, हमारा टीम सारे के सारे आपके सपोर्ट पे है अगर आपके कोई डाउट्स है अगर आपको कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर भी करेंगे ओके okay? सो so, ये है हमारा टीम एंड ये है हमारा नया चैनल तो ये चैनल जरूर देखना है जरूर सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया तो ओके okay? अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है और अगर आज पहली बार हमारा लेक्चर देख रहा है तो कोई बात नहीं मेरा चार लेक्चर्स ऑलरेडी जा चुका है एंड यू कैन ऑलवेज वॉच इट इन आ चैनल ओके एंड अगर आपको नोटिफिकेशंस बार बार आना है यस yes, तो फिर आपको ये बेल आइकॉन दबाना है इससे आपको नोटिफिकेशंस एवरीडे मिल सकता है ठीक है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा हमारा चैनल को सपोर्ट करिएगा ओके सो चलो यस yes, बात करते हैं हम आज लेसन का लाभ टॉपिक्स मैं बता रही हूं आपको इज इट राइट तो हमने पिछली बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक से स्टार्ट किया था है ना एंड देन वी स्पोक अबाउट द थ्री डेफिनेशन थ्री बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के इज इट राइट तो ऑक्सीडेशन हमने बोला था पहला कि That is addition of oxygen you can say or removal of hydrogen you can say and हमने एक और definition लिया था that is you can say it is addition of oxygen or electronegative element is it right or it is removal of hydrogen or electropositive element तो ये दूसरा definition हमने दिया है okay and तीसरा definition जो मैंने किया जो मैंने कहा आपको कि consistently that will hold good for all the chemical reactions वो था ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो मैंने बोला ये तीसरा डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारे के सारे सेल रिएक्शन में सेम ही लॉजिक अप्लाई होता है ओके सो चलिए सो द फॉर द सेकेंड डेफिनेशन आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कैसे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन कहते हैं हम इज इट राइट तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स के साथ आज आई हूँ तो ऑक्सीडेशन के लिए यस द फर्स्ट वन वॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है ना तो मैंने बताई हाउ हाउ डू यू रिमेंबर दिस तो मैंने बोला ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का नेचर आपको पता है दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव तो ऐसे आपको याद रखना है ओके okay? सो so, आपको याद ऐसे रखना है कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नेचर क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिव सो इट कैन ऑल्सो बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है ना तो ये एग्जाम्पल देखिएगा तो ये है फॉस्फरस प्लस क्लोरिन ओके सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड तो इसमें क्या हो रहा है फॉस्फरस के साथ क्लोरिन ऐड हो रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव हैटम क्यू क्योंकि ऑल हेलोजन आर इलेक्ट्रो नेगेटिव हैटम है ना तो इसके हिसाब से वेन एवर देर इज एडिशन ऑफ एनी हेलोजन देन अगेन यू कैन से दैट दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना येस एंड द नेक्स्ट वन The next definition of oxidation, oxidation हमने देखा था that is removal of electropositive element. Is it right? Yes. तो यहाँ removal of electropositive element कहाँ दिखाई दे रहा है आपको Yes. तो ये reaction है potassium iodide plus oxygen plus water. ठीक है तो यहाँ आपको मिल रहा है potassium hydroxide, iodine and dioxygen. ठीक है 
तो सिर्फ ये देखिएगा मैं इसको फॉलोअप करती हूँ सिर्फ ये देखिएगा वाटर एंड ओ में ठीक है तो यहाँ वाटर में आपके साथ एच टू ओ है सो so, एच मैंने बताया आपको एच का नेचर क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इज इट राइट तो यहाँ क्या हो रहा है फ्रॉम एच टू ओ फ्रॉम एच टू ओ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ओ टू सो क्या हुआ यहाँ रिमूवल ऑफ एच सो रिमूवल ऑफ एच क्या होता है रिडक्शन होता है इज इट राइट सो ये एग्जाम्पल ये रिएक्शन में यहाँ आप रिडक्शन दिखाई देता है ऑक्सीडेशन uh, दिखाई देता है इज इट राइट येस आई एम सॉरी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं इज इट राइट तो रिमूवल ऑफ एच क्या होता है ऑक्सीडेशन ही होता है तो यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाई देता है आपको समझ में आ रहा है सिर्फ आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ढूंढना है और रिलेशन आपको दिखाना है ओके सो ये है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स चलो रिडक्शन रिएक्शन का भी देख ही लेते हैं हम ओके सो रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं इज इट राइट सो रिडक्शन में क्या बोला था हमने कि दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का नेचर क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव सो ऑब्वियसली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन रिएक्शन है ना यस yes, तो इसके हिसाब से फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम ओके सो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्यू क्योंकि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज इट राइट यस सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन का नेचर क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिव सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल इज इट राइट सो पहला ये देखिए एफ ई सी एल थ्री प्लस एच ओके फेरिक क्लोराइड प्लस एच गिविंग यू दिस फेरस क्लोराइड प्लस एच सी एल यहाँ क्या हो रहा है फेरिक क्लोराइड में आपके साथ तीन क्लोरीन था इज इट राइट यहाँ क्या हो रहा है बस टू क्लोरीन है एक क्लोरीन रिमूव हो गया तो क्लोरीन आई टोल्ड यू हेलोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होता है तो यहाँ क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो रहा है एंड दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन इज इट राइट येस क्यू रिडक्शन क्योंकि यहाँ सी एल रिमूव हो रहा है ना सो दैट इज वाई यू से दिस इज रिडक्शन रिएक्शन ओके एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन आपको पता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ओके सो यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिएगा ओके सो दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड ओके सो ये है मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्टिंग विद स्टैनस क्लोराइड इज इट राइट तो आपको क्या मिल रहा है एच डी एच ई टू सी एल टू मिल रहा है इज इट राइट एंड एस एन सी एल फोर मिल रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है दिस इज ओनली एच जी सो इसको हम राउंड अप करते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा ही आर ओनली एच जी सी एल टू एंड यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है एक और एच जी का एडिशन हो रहा है इज इट राइट तो एच जी क्या है बेसिकली ओके सो दैट इज नथिंग बट अगेन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इज इट राइट तो यहाँ क्या हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है एंड दैट इज वाई यू से दैट दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन आर यू अंडरस्टैंडिंग येस तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन जो था उसका भी एग्जाम्पल्स देख लिया तो आई होप नाउ यू कैन कम्प्लीटली से कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है सो ओनली थ्री डेफिनेशन आर देर एंड इन तीन डेफिनेशन में आपको जो यूज करना है वहाँ आपको यूज करना है ओके okay? और बताना है ठीक है सो आज हम खूब सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे तो तब आपका क्लैरिफाई हो जाएगा आपका जो डाउट्स है डेफिनेशन का ओके okay? सो so, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और चीज का ओके okay? सो so, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया ओके okay? सो so, हमने ये भी देखा कि एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा सब्सटेंस ऑब्वियसली रिड्यूस होना ही है ओके सो यहाँ हम दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट ओके सो ऑक्सीडे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है ओके दो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस दिस डेफिनेशन इज क्लियर क्यों क्योंकि नाम से ही आपको पता चलता है ऑक्सीडाइजिंग गिविंग ऑक्सीजन ओके सो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके एंड व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस सेम डेफिनेशन बट ये तीसरा डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है ओके सो बेसिकली नेचर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इट विल अंडरगो इट सेल्फ इट अंडरगोज रिडक्शन 
are you understanding it will favor oxidation of other substance and itself it undergoes reduction okay isko hum highlight karte hai the substance itself undergoing reduction and favoring other substance oxidation is called as oxidizing agent very simple hai na to this third definition you just keep it in your mind and aise hum रिएक्शंस में uh, हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट ओके सो ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द वंस यस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन एक डेफिनेशन तो आपको पता है और विच रिमूव ऑक्सीजन यस पर यह तीसरा डेफिनेशन देखिएगा ओके सो द रिड्यूसिंग एजेंट इज द वन विच रेड्यूज अदर सब्सटेंस इट सेल्फ अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन बस उल्टा हो रहा है यहाँ पे ओके सो ये जो आप बोल सकते हैं कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरों को हेल्प करके खुद सेक्रीफाइस कर रहा है ओके सो अगर दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये रिडक्शन हो जाता है अगर ये ऑक्सीडाइशन ऑक्सीडेशन फेवर करता है ये खुद रिड्यूज हो जाता है ऐसा है ओके सो क्विकली विल समराइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द वन विच ऑक्सीडाइज आर द सब्सटेंसेस इट सेल्फ अंडर गोइंग रिडक्शन सो वॉट आर रेड्यूसिंग एजेंट्स रेड्यूसिंग एजेंट्स आर द वन विच रेड्यूज आर द सब्सटेंसेज इट सेल्फ अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन बस खत्म खेल खत्म ओके आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन को देखिएगा ये हम पिछले बार भी देख चुके थे है ना तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है यहाँ ये हमने देखा था इज इट राइट तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है क्यों क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इज इट राइट एंड यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है क्यों क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ओके नाउ विल सी विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रेड्यूसिंग एजेंट ओके सो यहां आप देख रहे हैं तो इस रिएक्शन में जो आप देख रहे हैं ओके सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है यहां इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है ओके सो दैट मीन्स वॉट रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इट सेल्फ इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन दे आर दंस दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इट राइट यस आप ये बोल सकते हैं ना क्यों आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं सी यू टू सी यू ओ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों क्योंकि दिस इज अंडर गोइंग रिडक्शन इज इट राइट सो यू नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दंस विच ऑक्सीडाइज इज अदर इट सेल्फ अंडर गोइंग रिडक्शन ओके okay? चलो अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ओके okay? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में आप आपका हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ओके okay? इससे पहले हम आपके लिए एक छोटा सा मतलब लास्ट uh, सेक्शन में हम करेंगे इसका भी एक रिकैप uh, करेंगे ओके सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ओके सो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो सब निकालने की तरीका होना चाहिए सो फॉर्गेट अबाउट दैट फॉर नाउ ओके फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर इफ अ सब्सटेंस इज अंडर गोइंग रिडक्शन उल्टा लिखना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है ओके सो यहां बिकॉज सी यू ओ इज अंडर गोइंग रिडक्शन तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके सो अब आप बोलिएगा इसके बारे में H2 टू टू एच टू ओ क्या हो रहा है यहां पर ओके एच टू टू एच टू ओ क्या हो रहा है यहां पर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इज इट राइट ऑक्सीडेशन हो रहा है का मतलब क्या है ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं कि दिस इज रेड्यूसिंग एजेंट इज इट राइट यस तो मुझे सिर्फ ये लॉजिक आपको समझने आनी चाहिए ओके सो बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे पर लॉजिक ये है इफ इट इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन कॉल इट रेड्यूसिंग एजेंट इफ इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन कॉल इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके सिंपल सा तरीका है सिंपल प्रिंसिपल है ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट चलो हम क्वेश्चंस करते हैं इससे ओके सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मैंने खूब सारे एन का क्वेश्चंस भी लिखा है यहाँ पे तो इसीलिए हम देखते हैं इट इज़ वेरी इजी तो इसीलिए हम देखते हैं इसको ओके सो चलिए सो इस रिएक्शन में आपको बताना है कि एच का रोल क्या है इधर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इज इट रेड्यूसिंग एजेंट ओके सो विल स्टडी द रिएक्शन वेरी केयरफुली सो क्या हो रहा है यहाँ पे एस ओ टू प्लस एच टू एस गिविंग यू एच टू ओ प्लस थ्री एस तो यहाँ क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है एस ओ टू टू एस हो रहा है इज इट राइट तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है 
इज इट राइट तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है यहाँ पे मैं अलग एक कलर uh, लिखती हूँ आपको लोगों के लिए ओके okay? तो यहाँ क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है इज इट राइट यस यहाँ रिडक्शन हो रहा है ओके नाव यू सी वन मोर रिएक्शन एच टू एच टू एच टू ओ क्या हो रहा है मैंने बताया आपको मेरा पिछला लेक्चर में इज इट राइट एस इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन ऑक्सीजन इज इट राइट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एस इज लेस दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन वी हैड सीन दैट ओके सो नाव हियर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम हो रहा है सो so, इसके हिसाब से ये क्या है ये ऑक्सीडेशन है आर यू अंडरस्टैंडिंग येस बिकॉज एस इज रिप्लेस्ड बाई ओ सो एस इज रिप्लेस्ड बाई मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम ओके अगर दो इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम्स है तो आपको कंपेयर करना है कि विच इज अ बेटर विच इज अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम ओके रिमेंबर ऑलवेज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम दैन सल्फर ओके सो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन हो रहा है नाउ यू कैन इजिली से वॉट इज हाइड्रोजन सल्फाइड एक्टिंग हियर एज बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन यू कैन वेरी इजिली ब्लाइंडली राइट दैट इट इज रेड्यूजिंग एजेंट ओके सो वेरी सिंपल तरीका आपको सिर्फ डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है और बताना है अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रेड्यूजिंग एजेंट है अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओके सो चलो हम नेक्स्ट वन करते हैं तो ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फंडा ओके तो हमने एक प्रिंसिपल देखा था ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलो इसमें बोलिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ है तो एक तरीका होता है अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑलवेज रिमेंबर व्हाट हैपेंस इज द आयोनिक चार्ज इंक्रीज ओके अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके रिएक्शन में तो अगर आपके चार्ज प्लस वन है तो प्लस टू प्लस थ्री ऐसे इंक्रीज होता है ओके okay? अगर रिडक्शन हो रहा है आपके रिएक्शन में तो प्लस चार्ज कम होने लगता है जैसे कि इफ इट इज हैविंग प्लस थ्री देन इट विल बिकम प्लस टू सो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे ओके okay, प्रिंसिपल क्या है अगर आपके पास ऑलरेडी प्लस टू चार्ज है ओके okay? अगर आप दे रहे हैं आपका एक और चार्ज तो चार्ज बढ़ेगा इज इट राइट ऑलरेडी डिफिशियंसी है आपके साथ ऑलरेडी यूर लैकिंग इलेक्ट्रॉन एंड इफ यू आर अगेन लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन यू विल अगेन गेन मोर चार्ज ओके सो दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ओके ना अनादर अनादर साइड अगर आपके पास एक थ्री प्लस चार्ज है आपके साथ और नाव यूर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओके नाव योर चार्ज इज गेटिंग लेस इज इट राइट बिकॉज वन ऑफ दैम हैज बीन एटलीस्ट गॉट टू यू सो नाव फ्रॉम प्लस थ्री यू विल बिकम प्लस टू लिटिल बिट बेटर ओके सो चार्ज विल डिक्रीज तो सिंपल तरीका क्या है ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है राइट हैंड साइड एंड रिडक्शन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो इसके हिसाब से बोलिएगा फर्स्ट वन क्या हो रहा है यस ऑब्वियसली वाई बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है एस एन टू प्लस से एस एन फोर प्लस हो रहा है इज इट राइट सो इट इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स सो नेगेटिव चार्ज से ही आपको समझ आ रहा है ओके okay? मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ये नेगेटिव साइन से आपको पता चल रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन ही है इज इट राइट सो बी देखिएगा बी में क्या हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अगेन रिडक्शन सी में क्या है अगेन एडिशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इज ऑल्सो रिडक्शन सो वॉट इज योर राइट आंसर योर राइट आंसर इज ए बिकॉज फ्रॉम एस एन फोर एस एन टू प्लस टू एस एन फोर प्लस दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओके समझ आए सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके सो चलो हम ओके नेक्स्ट वन करते हैं इसमें ओके सो इस रिएक्शन को देखे आपको बताना है कि विच इज एन ऑक्सीडेंट एंड विच इज ए रिडक्टेंट सो ये नाम थोड़ा डिफरेंट है बट डेफिनेशन सेम है ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ओके सेम है सिर्फ नाम अलग से दिया हुआ है मैंने क्योंकि यू शुड गेट फेमिलियराइज विद डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व ओके सो ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं ओके रिड्यूसिंग एजेंट को आप रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं ओके सो इसमें देखिएगा लेड सल्फाइड प्लस एच हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिविंग यू लेड सल्फेट प्लस वाटर ओके चलो इसमें आप जल्दी से बताइएगा क्विकली सो यहां से यहां क्या हो रहा है 
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सो ऑब्वियसली यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इज इट राइट यस और दूसरा यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है यहाँ O2 था सो so यहाँ एक O निकल गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिए आपको सिर्फ ए लॉजिक अप्लाई करना है बस ओके नाउ जस्ट अप्लाई द लॉजिक द डेफिनेशन दैट यू नो सो इजीली यू कैन से हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो अब आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनली सो पी बी एस इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन तो मैंने बताया इफ इट इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन इट इज नथिंग बट रेड्यूजिंग एजेंट इज इट राइट सो पी बी एस इज रेड्यूजिंग एजेंट ओके एंड वन मोर थिंग वॉट वी सॉ हेयर एच टू ओ टू इज अंडर गोइंग रिडक्शन तो मैंने बताया इट इज उल्टा इफ इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन देन इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो एच टू ओ टू इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इट राइट सो वेरी सिंपल सिंपल तरीका है ये आपको निकालने की कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन सा रेड्यूजिंग एजेंट होता है ओके सो आई होप इट इज क्लियर नाउ टू यू ओके सो ये है एक नेक्स्ट आपके लिए जो मैंने यहाँ दिया हुआ है सो दिस इज रिगार्डिंग द फोर रिएक्शंस दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास ठीक है सो इसको मुझे आज लेना था क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली थी मैं इसीलिए बोर हो रहे तो इसीलिए हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं हमारा एक चैप्टर एक लेक्चर को जिसमें हमने इसके बारे में बात किया था सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी सो विच ऑफ दीज रिएक्शन हैव बीन इन्वॉल्व ओके सो आपको पता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आप कौन सा यूज करते हैं है ना तो इसका आंसर क्या है सही जवाब है दिस वन इज इट राइट सो यहाँ फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन से ए जी बी आर गेट्स कन्वर्टेड टू ए जी प्लस बी आर टू सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिल्वर इज नथिंग बट गिविंग यू द ब्लैक डॉट्स ऑन द स्क्रीन ओके एंड देन इट हैज टू बी डेवलप्ड लेटर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी एंटायरली ठीक है बट आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन चालू हो रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है ना इसके बारे में हमने बात किया था हमारा आई थिंक दूसरा लेक्चर में तो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखिएगा आफ्टर द क्लास क्योंकि आपका रिफ्रेश हो जाएगा आपका नोट्स ओके okay? सो so, इसके लिए आपको क्या करना है फाउंडेशन चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब करना है ओके okay? सो so, आपका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन गिविंग यू सिल्वर प्लस ब्रोमिन सो दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे वेन एवर यू इरेडिएटिंग सनलाइट तो ये होता है आपका ए ठीक है तो ए आपको पता है क्रिस्टल के द्वारा होते हैं ना सो नेगेटिव चार्जेस दे ऑल आर इन द क्रिस्टल फॉर्म ऐसे ओके दे आर ऑल अरेंज इन द क्रिस्टल फॉर्म एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर लाइक दिस फ्री अराउंड ओके पॉजिटिव ए जी प्लस ऐसे फ्री में है एंड बी आर माइनस ऐसे कॉर्नर में दिया हुआ है वेन एवर यू आर रेडिएटिंग द फोटोन दैट इज सनलाइट और एनी इलेक्ट्रिक लाइट तो क्या होता है ये नेगेटिव चार्जेस मूव होने लगते हैं ओके सो ये नेगेटिव चार्जेस दे विल टेक अप द एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग ओके एंड दे स्टार्ट मूविंग टवर्ड्स द स्पेक्स लाइक दिस ओके आप देख रहे हैं ना सो कोई इरेग्युलरिटीज होते हैं क्रिस्टल्स कभी रेगुलर नहीं होते थोड़ा सा एटलीस्ट उसमें इरेग्युलरिटी होता ही ओके सो ये ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव होने लगते हैं एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन होना ही है तो क्या होता है यहाँ फ्री ए प्लस जो है वो यहाँ होने की स्टार्ट होने लगता है तो यहाँ रिएक्शन क्या चल रहा है बेसिकली ए जी प्लस क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है दैट मीन्स इट इज टेकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन विच इज देयर विच इज मूविंग लाइक दिस एंड वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहा है ए जी सो ऐसे बहुत सारे ए जी का फॉर्मेशन होता है ये देख रहे हैं आपको ये डार्क स्पॉट जो आप देख रहे हैं सो दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज पर इमेज को अगर आपको देखना है तो ऐसे ही नहीं देखेगा ओके okay, ये अब इनविजिबल है देन यू हैव टू डेवलप इट ओके यू हैव टू डेवलप द इमेज तो इसका नेक्स्ट लेवल होता है ओके सो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी केमिकल रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड 
ओके सो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ तो डेली लाइफ में वो ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है तो पहले हमने देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयन है ना तो रस्टिंग ऑफ आयन इज अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ ओके सो हमने पहला लेक्चर में भी इसके बारे में बात किया था सो so, क्या किया था हमने सो so, रस्टिंग के लिए दो चीज बहुत जरूरी है हमने बोला दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर इज इट राइट सो रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे एफ ई इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ सो हमें पता नहीं है कितना एच टू ओ मॉलिक्यूल्स है थे तो हम लिखते हैं एक्स एच टू ओ है ना सो so, बेसिकली क्या होता है आयन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब वाटर ओके वाटर एन ए सी एल ओके सो ये सारे जरूरत होता है एंड देन आपको मिलता है रस्ट ओके सो दो चीज एसेंशियल क्या है कॉम्पोनेंट्स फॉर रस्टिंग ऑक्सीजन एंड वाटर ओके सो ये होता है रस्टिंग सो रस्टिंग को कैसे आप प्रिवेंट करते हैं एक तो आपको पता है ग्रीसिंग करना है या ऑयलिंग करना है ये आपने देखा है ना अगर आपके पास साइकिल है तो आपको पता ही है ओके सो साइकिल का चेन को आप क्या करते हैं ग्रीस या ऑयल लगाते हैं ना यू विल डू इट वेरी ऑफन क्यों क्योंकि ऑलरेडी जो है इसका ग्रीसिंग करने से क्या होता है यहाँ पे मतलब लुब्रिकेशन करने से क्या होता है ओके इट विल बिकम स्मूथ फ्रिक्शन रेड्यूज होता है एंड देन फ्रिक्शन रेड्यूज होता है तो फिर ऑक्सीडेशन कम होता है ओके सो यू आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग द चेन फ्रॉम एक्सपोजर टू डायरेक्ट ऑक्सीजन ओके सो इसके लिए आप ग्रीसिंग करते हैं है ना तो सेकेंड नेचर होता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए गैल्वेनाइजिंग ओके सो ये आपने देखा होगा गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है कि देखो ऐसा अगर आयन है तो यू नो आयन इज प्रोन टू रस्टिंग ओके सो एक सीरीज होता है जिसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है जिसके हिसाब से जिंक का रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल होता है सॉरी सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से क्या होता है आपका जिंक का इलेक्ट्रो जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है आयन से ओके okay? सो so, आप इस प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं ओके जिंक इज हैविंग मोर रिएक्टिव दैन आयन सो आप क्या कर रहे हैं पहले इस आयन को आप जिंक के एक लेयर से जुड़ रहे हैं ओके okay? आप दिखाई दे रहा है सो व्हाट इज हैपनिंग हियर यू आर एक्चुअली पुटिंग अनदर लेयर ऑफ जिंक क्योंकि जिंक का रिएक्शन ज्यादा होने से ऑक्सीडेशन जिंक के साथ हो रहा है तो ये सेफ है ये बचा है इज इट राइट तो ये आप बेसिकली क्या कर रहे हैं ये आप बचाने के लिए खुद सुसाइड कर रहा है ऐसा है ओके सो जिंक इज सैक्रीफाइजिंग इट्स ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ आयन ओके सो इसीलिए गैल्वेनाइजिंग का इंटरेस्टिंग एक और नाम क्या बोल सकते हैं आप दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ओके क्योंकि क्योंकि जिंक सैक्रीफाइस कर रहा है खुद को सो दैट इज वाई यू ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ठीक है सो हु इज सैक्रीफाइजिंग जिंक के सैक्रीफाइसिंग हाउ इज जिंक सैक्रीफाइजिंग बिकॉज आपको पता है जिंक का रिएक्टिविटी आयन से ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पहले जिंक में होता है एंड दैट इज हाउ आयन इज सेफली लॉक्ड इन साइड ओके सो रस्टिंग प्रिवेंट होता है सो सेम प्रिंसिपल आप यहां भी यूज करते हैं शिप में भी ओके सो आयन बहुत होते हैं ना तो आप इस लेयर को जिंक से आप कोट करते हैं तो क्या होता है जिंक ऑक्सीडेशन होता है एंड इसका एक एडवांटेज भी है इसका एडवांटेज क्या है एडवांटेज ये है कि ये जो जिंक का कोटिंग है यहाँ पे जिंक का रस्ट जो हुआ है उसको आप क्लीन कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है आप रिकवर कर सकते हैं जिंक को तो क्या होता है बार बार रिकवर करने से अगर प्योर जिंक खुद होता है वहाँ पे ऊपर एंड अगेन इट गोज रस्टिंग अगेन आप इसको क्लीन करने से अगेन यू गेट प्योर जिंक अगेन इट गोज रस्टिंग सो ये कंटिन्यू होता है एंड फाइनली आयन विच इज देयर इट इज प्रोटेक्टेड ओके समझ में आ रहा है सो बेसिकली जिंक का रोल क्या है कि टू प्रोटेक्ट आयन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड ओके सो खुद रस्ट होता है पर खुद वो रिकवर uh, भी हो सकता है ओके सो ये है दो टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स 
और तीसरा आपको पता है पेंट भी करते हैं ना सो पेंट करने से भी बेसिकली आपको क्या करना है आपका मटेरियल जो है मेटल जो है उसको आप ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने से बचाना है बस इसीलिए आप इसको कोटिंग करते हैं है ना पेंटिंग करते हैं या ऑयल ग्रीस लगाते हैं सो बेसिकली यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन ओके सो ये होगा आपका एक डेली लाइफ ऑक्सीडेशन दैट इज इन रस्टिंग सो नेक्स्ट वन आपको पता है ये हमने बात किया था रेंसिडिटी के बारे में इज इट राइट यस जो इफ यू आर कीपिंग बटर आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम और एनी फैट्स ओके एनी फैट प्रोडक्ट्स इफ यू आर कीपिंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक ब्रेड ओके ब्रेड चीज जो भी है इसको अगर लॉन्ग टर्म में आप बाहर रखते हैं फ्रिज से बाहर रखते हैं तो आपको एक वेरी फाउल स्मेल आएगा है ना एंड टेस्ट भी बदलेगा ओके okay? टेस्ट भी थोड़ा कम टेस्टी होता है तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन सेम प्रिंसिपल ओके सो दैट प्रिंसिपल और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी ओके वॉट इज रैंसिडिटी नाउ एक्चुअली सो द फैट्स और ऑयल ओके वेन इट इज डायरेक्टली रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन तो क्या होता है फूड स्पॉइल होता है या फिर इसका टेस्ट बदलता है स्मेल बदलता है तो ये प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं रैंसिडिटी ओके सो हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी तो आपको पता है लेस पैकेट वो सब क्या होता है उस पर एयर टाइट होता है ना आपको पता है लेस में ज्यादा एयर ही होता है लेस से ज्यादा इज इट राइट तो वो एयर कौन सा है एयर आपको पता है दैट इज नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन से आप बेसिकली क्यू पैक कर रहे हैं क्योंकि यू आर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एयर सो इसीलिए आप एयर टाइट कर रहे हैं ना एंड देन आप फ्रिज में क्यों रखते हैं अपना सारा प्रोडक्ट uh, क्योंकि येस द सेम प्रिंसिपल कोल्ड स्टोरेज से क्या होता है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से बचा रहे हैं आप सो so, इसीलिए आप बाहर नहीं रखते हैं आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर रखते हैं ओके सो इन ऑर्डर टू एवॉइड रैंसिडिटी यू टेक अप दीज नेसेसरी स्टेप्स ओके सो ये रहा ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ ओके सो हमने आज खूब सारे बातें किया है खूब सारे प्रिंसिपल्स देखा और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आल्सो वी सॉ इज इट राइट सो हमारा लेक्चर यहाँ खत्म करना है हमें सो so, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है पहला लेसन ओके सो आप अगर नहीं देखा है हमारा प्रीवियस लेसन सो जरूर देखिएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई तो लाइक like करिए शेक शेयर करिएगा ये लेसन को ओके सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी विल डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कहीं क्वेश्चन पेपर से सी बी एस ई एन टी एस सी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं ओके देन वी कैन फाइनली कंक्लूड दिस लेसन ओके सो टिल देन आपको क्या करना है फाइव टू सेवन एन अकेडमी फाउंडेशन चैनल देखना है और सारा लेक्चर्स देखना है हमारे एजुकेटर्स के ओके सो टिल देन keep studying keep revising so we'll meet soon see you all